sea usted su proveedor. En esta hora, Señor, le bendecimos en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, pues les presentamos a nuestro hermano Iván Fernández. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Bien, pues uh, hoy tengo el honor, el grandísimo honor de presentar a nuestro hermano pastor Eddie Andrew. Él es representante del estado de, del distrito número 43, del distrito número 43. Amén. Tuvimos el honor de conocerlo en el Capitolio. Él nos atendió maravillosamente bien. Nos sorprendió con un excelente inglés, un excelente español. Amén. Habló un español perfecto ahí con nosotros. Eh, un buen español, un buen español. Sí, un buen español. Y nos atendió muy amablemente. Entonces, después tuvimos una invitación especial a otra reunión donde había, ¿qué se ven? Unos 12 representantes en la cena. Unos 12 representantes y había como tres o cuatro senadores, tres senadores, tres senadores o cuatro senadores. Y ahí estaba nuestro hermano Eddie y aproveché la ocasión para invitarlo a predicar a nuestra iglesia y muy amablemente él aceptó. Y hoy tenemos el honor de tenerlo aquí entre nosotros y él nos va a predicar la palabra del Señor. Así que Gracias, pastor. Amén. Wow, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Uh, siempre es un honor estar en, en este púlpito uh, porque es sagrado. Uh, entonces, gracias a mi amigo que va a ayudarme a predicar este mensaje. Uh, de vez en cuando es claro que mi, yo tengo un acento estoy todavía aprendiendo el español uh, pero es, es, es un poquito raro porque yo tengo yo, yo, toca, yo toco um, los teclados keyboards por nuestra iglesia hispana en Des Moines y me gusta su grupo de wow, tocando bien y pues, Wow, las cantantes, todas están. Me gusta. All right, um, gloria a Dios, aleluya. Amén. Voy a presentar, voy a hablar de, de uno de mis libros favoritos, Esther. Esther. Okay, no, that's okay, awesome. En el libro de Esther, uno de los libros favoritos de Eddie. Let me make sure I have my, my timer set so I'm not here too long. <laughs> I always want to give respect to the pastor and not take too much time. Right. In the book of Esther, in the book of Esther, uh, we're going to jump around a little bit. Dice, vamos a brincar un poquito. Beginning with chapter one, vamos a empezar en el capítulo uno. We're going to read two or three verses in chapter one. Vamos a leer dos o o tres versículos en el capítulo uno. We're going to read a few verses in chapter three. Un par de versículos en el capítulo tres. And also in chapter four. Y también en el capítulo cuatro. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en su capital del reino. En el tercer año de su reinado, 
Y su marco banquete a todos sus príncipes, príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la ma ma sea, magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, wow. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio de huerto del palacio real a todo el pueblo de, que había en su capital del reino. All right. Vamos a brincar a. Um, lo siento. 16. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, su esposa, su esposa, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Wow, that's crazy. And, um, en número uno de capítulo 2 pasadas estas cosas sosegada ya la ira del rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella y dijeron los criados del rey estos cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que llevan a todos las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa. Right? Y continuando, 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Begal, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, Ninguna cosa procuró sino lo que dijo el eunuco del rey. Wow. Brincando otra vez. Y Esther, según la había mandado Mordequeo, no había declarado, declarado, declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Martoqueo como cuando él la educaba. All right, casi en um, capítulo 4. Capítulo 4. Empezando con 10. Entonces Esther dijo a Tak que le dijese a Martoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el centro de oro en cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Dijeron a Mardoqueo las palabras de este. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a este. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo respiro la liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú en la casa de tu padre wow pereceres wow y quién sabe si para esta hora has llegado al reino amén en el nombre de Jesús Lord, we come to you asking for your guidance today. Tu dirección el día de hoy. Anoint these lips of clay. Por favor, santifica estos labios, Señor. Give us the right words to say. Dame las palabras correctas para hablar. So that everyone will be touched from the pulpit to the door. 
para que todos sean tocados desde el púlpito hasta la puerta that we leave here que nos vayamos de este lugar with just a little more understanding of your word con un poco más de entendimiento de tu hermosa palabra with just a little more con un poco más things to say and to do cosas de decir y hacer to win souls to Christ para ganar almas para Cristo and we give you thanks in advance y te damos gracias en avance we give you glory te damos gloria and we magnify and uplift your name y magnificamos y exaltamos tu gran nombre and we say hallelujah y decimos hallelujah from the bottom of our hearts desde el fondo de nuestros corazones in the mighty name of Jesus Christ en el poderoso nombre de Jesús Cristo let everyone say que todos digan amén amén Man, I won't be before you too long. No voy a estar frente a ustedes por mucho tiempo. Again, this is one of my favorite books of the Bible. Otra vez, este es uno de mis libros favoritos en la escritura. I have to be careful because I have uh, one of my students. Y tengo que ser cuidadoso porque tengo uno de mis estudiantes. Always says, Brother Eddie. Siempre dice, Hermano Eddie. You always say this is your favorite scripture. Siempre dices que esta es tu escritura favorita. This is my favorite book. Este es mi libro favorito. So I have to change that to say this is one of my favorite books. Entonces tengo que cambiar eso para decir es uno de mis libros favoritos. It reads like a story. Se lee como una historia. It reads like a, a novel. Se lee como una novela. It looks like it's made for TV. Se mira que es algo que está hecho para la televisión. I can just imagine. Solamente puedo imaginar. Disney or Pixar. Just, uh, Disney or Pixar. Just taking this book. Tomando este libro and creating the, the most interesting Bible story ever. Y hacer una historia más interesante de la escritura. There are at least six storylines. Hay al menos seis líneas de historia. You have a crazy king. Tiene hay un rey loco. Very powerful. Uh, muy poderoso. He has a lovely, beautiful wife. Tiene una esposa hermosa. Who disobeys his order. Quien le contradice sus órdenes. And so he's embarrassed. Entonces él está avergonzado. Because he has everybody there. Porque tienen a todos ahí enfrente de his él. Princes, his princes, his príncipes, uh, the people, in, his governors, sus gobernadores, all the big shots, toda la gente grande de autoridad. And so she was probably correct. Y ella a lo mejor tenía la razón. But he was embarrassed. Pero él quedó avergonzado. And so he was the king and said, "Well, I can't have my wife embarrassing me in public." Como era rey, él dijo, no puedo permitir que mi esposa me avergüence. Because he had a big ego. Porque él tenía un ego muy grande. And so he decided, he talked with consultants and said, well, you got to get another wife. Entonces él habló con unos consultantes y ellos le dijeron a él, tienes que agarrarte otra esposa. It, is, it sounds as crazy as it, is, as it sounds, right? Soy, it's el, simply... soy el loco, muy loco. And so they create this almost Cinderella-like story. Entonces se empieza a crear una uh, historia un poco como la de Cenicienta. And so he looks, he says, hey, find some women. Y él dice, vayan y búsquenme mujeres. That I can choose from. De las cuales yo pueda escoger una. And he, he sees this beautiful young lady named Esther. Y él mira a esta mujer hermosa que se llama Esther. And Esther is... Um, She's had some life difficulties. Y este que ha tenido problemas en su vida. We don't know the full extent. No sabemos con exactitud a qué extento. But we know that she has no mother. Pero sabemos que no tiene madre. And has no father. Y también no tiene un padre. She's had a rough life. Ha crecido con una vida difícil. She was raised by her uncle. Uh, ella fue crecida por su tío. Named Mardoqueo, que se llama Mardoqueo. And so, her uncle, entonces, I'm sorry, her older cousin, I keep saying uncle, it's her older cousin. Era su uh, primo mayor, entonces su primo mayor. And he was like a father to her. Y él era como una, una padre para ella. And so he says, I want you to be the queen. Y él le dice, yo quiero que tú seas la reina. And so the long story short, the, the, the king falls in, falls in love with this young lady. Entonces, haciendo la historia la, la corta, she becomes, la mora de esta mujer. And she becomes the queen. Y ella, uh, llega a ser la reina. Another storyline that's going on. Otra línea de historia que comienza. I'm going to just take you just for a little bit. 
Por un minuto los voy a llevar a chapter 3. Al capítulo 3, por favor. Verse 1, versículo 1. You have to just read it. I can't read better than I can. Okay. okay. Capítulo, uh, capítulo 3, versículo 1 dice: Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Hamadata, a Gagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. I just like to point, this is not my message, but I just want to take this point, point this one thing out. Este no es mi mensaje, pero quiero subrayar esta cosa para ustedes. Amán was called Agagüeo. Amán fue llamado Agagüeo. Remember the story of Saul. Se recuerdan de la historia de Saúl. When Saul was cut off, was, was separated from God. Cuando uh, Saúl fue separado del Señor. He disobeyed God. Uh, no le siguió, uh, le faltó. Disobeyed the Lord. Yes. And when God said, look, most wars, when we fight a battle, we, el Señor dijo, usualmente todas las guerras cuando peleamos en batalla, we just take the spoils, we go. We win the war, todas las cosas que quedan, and we go home. Lo agarramos y nos vamos a la casa. But this group, we wanted. God said, we don't want anything alive. Pero este grupo específico, el Señor dio la orden de que no quería que nada quedara vivo. And when we read that in the Bible for the first time, y cuando leemos esto en la escritura por la primera vez, it seems vez, harsh. Se oye un poco difícil. Yeah, it seems like strange. Why would God say kill all of them? Soy raro al, al, al ver que Dios por qué dijo que se mataran a todos los que estaban en ese lugar. Well, the king was called Agag or Agag. Entonces, el, rey, el rey era llamado Agag. In other words, they were a people that said, we will kill all the Jews. En otras palabras, esta era gente que decía que ellos iban a matar a todos los judíos. And because Saul did not uh, kill the, the, the people of Agag. Y como Saul no mató a toda la gente de Agag. Here we have descendants. Aquí tenemos descendientes. Way, years later. Muchos años después. And now Amman is a descendant of the same king Agag. Called Agagüeo, que se llama Agagüeo, Agagüeo. Only because Saul disobeyed God. Y solamente porque Saúl desobedeció al Señor. And these people are one of the people that it is either kill or be killed. Y este tipo de gente es el tipo de gente que o matas o te van a matar. And here we are once again. Y ahora estamos aquí una vez más. With descendants of Agag. Con la sentencia de Agar, trying to kill the Jews once again. Ahora, otra vez, tratando de matar a todos los judíos. All right, that's not my message, but I just had to point that out that this represents our flesh. Eso no es el mensaje, pero solamente quiero subrayar que esto representa nuestra carne. If we don't kill, si no matamos, our fleshly desires, nuestros deseos carnales, and make them and, and allow them to act in our lives. Y no, y dejamos de permitir que actúen sobre nosotros. It's either kill or be killed. Una u otra, o nos matamos o nos matan. We have to decide are we going to honor our flesh. Tenemos que decidir, tenemos que honrar nuestra carne. Or obey our Savior. Y obedecer a nuestro Salvador. Amen. 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 Again, there are so many storylines in this in this book. Volvemos otra vez. Hay muchas líneas de historia en este libro. We have Amman. Tenemos a Amman, who's trying to kill the Jews. Que ahora quiere matar a los judíos. And eventually, we won't talk about this much. Y eventualmente no vamos a hablar mucho acerca de esto. He was going to hang Mordecai, Mordecai. Y él iba a colgar a Mordecai. And then kill all of the other Jews. Y después matar al resto de los judíos. And eventually we find out that at the end of the chapter, end of the book, y eventualmente nos damos cuenta que al final del libro, Amman was killed on, he was killed on the same 
gallows that he hung up for Mark Duquesne. Amán fue colgado, fue muerto en el mismo uh, palo que había preparado para Mark Duquesne. Thank you, that's a good one. All right, chapter four. Now we're going to talk just a little bit about Esther. Okay. Capítulo cuatro. Vamos a hablar un poquito acerca de Esther. One of my favorite verses. Una de mis versículos favoritos. Catorce. El versículo catorce. Could you read that one more time? Absolutely. Versículo catorce, capítulo cuatro dice: Porque si callas absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mm. What about this? Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. No, 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 cuatro, a mi catorce, por favor. El catorce, ok. Otra vez. Porque si callas absolutamente en ese, en este tiempo, Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Wow. En ocho de palabras, hermanos. Oh, 13. 13, one more time. 13 and 13. También. Vamos a leer el 13 también. El 13, así empieza. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Again, this scripture means so much. Otra vez, esta escritura significa mucho para mí. I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. God has put each one of us. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Every one of us here. A cada uno de nosotros. En God este knows where you are. Dios sabe a dónde está. He has put us in positions. Él nos ha puesto en posiciones for his purpose, para su propósito, not for my purpose, no para mi propósito, but for God's purpose, pero para el propósito de Dios. How many? I don't know. Yo no sé. Imagine ten years ago. Imagínese hace diez años. Fifteen years ago. Quince años atrás. Twenty years ago. Veinte años atrás. How many believed that you were going to end up in Webster City, Iowa? ¿Cuántos se imaginaron que iban a acabar aquí en la ciudad de Webster City, Iowa? Raise your hand. Alce la mano. Una persona. <laughs> no, John. How many believed that they were going to be in Iowa? Even, how many even knew Iowa existed? ¿Cuántos de ustedes sabían que Iowa existía hace 20 años, hace 15 años? Right? God has a purpose for this. Dios tiene un gran propósito para esto. Amen. Amen. Aleluya. Esther, the things that happen in your life, Esther, las cosas que han pasado en tu vida, are for a reason. Son por alguna razón. Amen. Esther, all the bad things that happened to her in her life. Esther, todas las cosas horrendas que pasaron en su vida. We don't know the full story. No sabemos la historia completa. But we do know that she had no mother and father. Pero lo que sí sabemos es que no tenía padre ni madre. Something bad happened in her life. Algo malo pasó en su vida. But God used all of those bad things. Pero Dios permitió que todas esas, esas cosas to be raised by her, uh, her, her cousin. Estuviera que, que todo eso pasó para que ella estuviera al lado de su primo. So that she would end up in the palace. Para que ella acabara en el palacio. For the single purpose. Para el único propósito. Of saving her people. De salvar a su gente. Without all of those bad things. Sin todas esas cosas malas. She never would have been in the palace. Nunca hubiese llegado al palacio. So when Thessalonians says. In everything give thanks. Entonces, en el libro de Tesalónicas, cuando dice que en todo demos gracias. Sometimes we have to thank God for the bad things. Muchas veces tenemos que darle gracias a Dios por las cosas malas. Because God is preparing Himself. Porque Dios está preparando tus cosas. Putting you in place. Te está poniendo en lugar. For His glory. Para su gloria. For His salvation. Para su salvación. For His deliverance. If I were in, at home, I would say, turn to your neighbor and say, it's not about you. Si estuviera en casa, yo dijera, dijera uh, mira a tu vecino y dile que no se trata de ti. It's not about you. No se trata acerca de ti. It's about him. It's acerca de él. 
It's not about my purpose. No es acerca de mi propósito. It's about his purpose. Es acerca de yeah. su propósito. Amen. Let's give God some more praise. Oh my goodness. Gloria a Dios, aleluya. 14. One more time. I love this. Versículo 14. Vuelvo con 13. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás. Mm. Wow. No escaparás, hermano. No escaparás, hermano. No escaparás, persona. En la casa del rey más que cualquier otro judío. Por su propósito, ella estaba allí. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. I love the scripture. Amo esta escritura. I love the scripture. ¿Por qué? Porque al fin de la escritura dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado a pedir? Pero la primera parte dice que eh, es su propósito. Pero si no lo hago, oh, Dios tiene otra persona. <laughs> like, es muy importante. Tú eres importante porque este tiempo es solo para ti. Y la otra parte dice, eh, pero si no hagas, do you, if you don't do it, si no lo haces, I'm sorry, I'm trying to say it, I, I'm sorry, I'm messing it up. It's good, man, I'm good, man. If you don't do it, si no lo haces, I'll just get, I'll just get this brother. Se lo vamos a hacer, man. Because I have, God has a purpose, he will do his purpose. Porque el Señor tiene un propósito y Dios va a hacer su propósito. What does the scripture say? ¿Qué dice la escritura? I will. Yo haré. I will accomplish its purpose. Yo haré el propósito. The, the Bible says the scripture will not return to him void. La Biblia dice que la escritura no llegará a él vacía. But the scripture will accomplish his purpose. Pero la escritura sí va a cumplir su propósito. The question for me. La pregunta para mí. And the question for you. Y la pregunta para ti. Am I going to be part of his purpose? Voy a ser parte de este propósito. Because God will accomplish his purpose. Porque Dios va a hacer su propósito. It's my decision to be part of it. It's my decision to be part of it. Wow. Gloria a Dios, Aleluya. It's the most important thing for me. Es la cosa más importante para mí. To understand my purpose. De entender mi propósito. Let me back up. Voy a retroceder un poco. We all have a purpose. Todos tenemos un propósito. Point to yourself and say, I have a purpose. Apúntate a ti mismo y di, yo tengo un propósito. God has a purpose for me. Dios tiene un propósito para mí. God has a purpose that's only for me. Dios tiene un propósito que es solamente para mí. Think about your job. Piensa de tu trabajo. Think about the people on your job. Piensa de las personas en tu trabajo. Don't raise your hand when I ask you this. No haces tu mano cuando yo pregunte esto. Have you introduced them to Jesus? Los has introducido a Jesucristo. Have you? Los has introducido a Cristo. It's a question that only you know. Esta es una pregunta que solamente ustedes. Guess what? My friend here. Su amigo yo. He can't answer that question for you. No, no puedo yo contestar esa pregunta por todos ustedes. The grocery store. En la tienda. The Walmart. En Walmart. The Hy-Vee, I don't know. What's the Hy-Vee? No sé. <laughs> Webster City. Que hay aquí en Webster City. Like, when you meet people at the park. Cuando conoces a personas en el parque. When you meet people at the school. Cuando conoces a personas en la escuela. Have you introduced them to Jesus? Les has introducido a Jesucristo. Very simple. Es muy simple. Because that is the biggest purpose that Porque we have. Porque ese es el propósito mayor que tenemos nosotros. What does what the Bible say in... in uh, ¿Qué dice la escritura? Uh, Saint Paul says en el libro de Pablo that God's will Pablo dijo, every man que su, uh, la voluntad de todo hombre come to repentance que venga a arrepentirse come to repentance que venga a arrepentirse the Bible
Bible says faith comes by hearing. La Biblia dice que la fe viene de oír. And hearing by the word of God. Y escuchar de la palabra de Dios. They're not going to listen to me. No me van a escuchar a mí. Because I've been Demoin. I've been Demoin. Estoy allá por Demoin, St. John's. But they will listen to you. Pero te van a escuchar a ti. Right? Amen. 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 They did a survey. Tienen un survey. Una encuesta. It's really simple. We already know the answer to it. Es muy simple. Nosotros ya sabemos la respuesta. And they said, why do people Dicen, ¿por qué la gente decide to come to church? Deciden venir a la iglesia. The number one answer la respuesta número uno, because my friend asked me. What was that? Because my friend oh, porque mi, mi amigo me preguntó. Esa es la respuesta número uno. Yeah. That's it. Eso es todo. So, why don't we understand our first purpose Entonces, ¿por qué no entendemos is to propósito? share the gospel a propósito es de compartir el evangelio. is to be the light es de ser la luz. the Bible says a light that is set on a hill a city that is set on a hill cannot be here la Biblia dice que la luz que está arriba en una, una uh, montañita no se va a apagar yes, yes. and you are the light y tú eres la luz. we are the light Nosotros somos la luz. we have to share the gospel Tenemos que compartir that's our number one purpose es nuestro propósito número uno. sometimes we think it's oh well maybe I'm, I'm going to be the queen maybe I'm going to be the king a veces pensamos, eh, a lo mejor no va a ser la reina o no va a ser el rey but purpose number one Pero el propósito número uno is to share the gospel es de compartir el evangelio talk to me give it a quick testimony. Voy a dar un testimonio rápido, por favor. Five years ago, hace cinco años, I decided to run for office. Decidí correr para la oficina. And it took about a year. Y tomó no, it's four years ago. Four years ago. Eso hace cuatro años. And at one of our churches, y en una de nuestras iglesias, we have like We're crazy. So we have a Spanish congregation, an English congregation, and the same building there's a Haitian congregation. So we have Spanish in the morning, English and Spanish right now, and the Haitian one in, in the evening. And so, and And the Haitians join the Spanish ones in the morning too. Entonces dice que hay personas asiáticas que se juntan con la iglesia de español en la mañana. And and one person from the from the ten, ten, from the early morning service. Y una persona del servicio de la mañana. Said Eddie. Dijo Eddie. I don't think Christians should be involved in government. No creo que los cristianos tienen que estar involucrados en el gobierno. I said hmm. Y yo dije. Hmm. Have you read the Bible? Has leído la escritura? Have you read any book in the Bible? Has leído cualquier libro en la escritura? And uh, even the book where we first started this in cap chapter one. Aún este libro cuando empezamos en el capítulo número uno. In every book of the Bible, almost. En casi todos los libros de la escritura de la Biblia. I'll say it a lot of the Bible. En muchos de la Biblia. How many times have we seen? the prophets or talking to people in government. ¿Cuántas veces hemos visto a los profetas hablando a la gente en el gobierno? The reason we have the book of Esther is because she was the queen. La razón por cual tenemos el libro de Esther es she porque was, ella era la reina. She was able, thank you so much. She was yes. able to make decisions based upon her position. O, o en ese momento podemos tener, podemos haber tomado decisiones basadas en su posición de ella. She was able to save her people. Ella tuvo la oportunidad de salvar a su gente. Because of her position. Por su posición. Joseph in the Bible, in Genesis. José en la Biblia, en el libro de Génesis. Saved his people because of his position. Salvó a su gente por su posición. Just go through the Bible. Nada más vayan en la Biblia. Gideon, King David. En el rey, el rey David. Daniel. Daniel. The entire book of Ezra. Todo el libro de Ezra. Was about getting permission from the king and, and moving on. Daniel was a position of authority. You get the point. Daniel, todo, si entiende en el mundo, ¿verdad? You get the point. And when I felt a calling, I thought my next calling 
was to start another congregation. Y cuando él recibió el llamado, él pensó que su llamado iba a ser para empezar otra congregación. But I couldn't get away with that. I said, the Lord is calling me to do this. Pero no, 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 no pasaban las cosas y él se dio cuenta que el Señor lo había llamado a hacer esto. And this pastor from another city, y el pastor de otra ciudad, hermano Rick Gonzalez, hermano Rick Gonzalez, he called me up and said, hey, hermano, how are you doing? Me marcó y me dijo, oye, hermano, ¿cómo estás? Do you know who I am? Sabes quién soy yo? And I don't know if you guys do you know Rick Gonzalez. Is that something that's a great name? It's a great name. It's a tiene un una iglesia muy grande en en Chicago. It's like, oh, sí, yo conozco a él, pero a usted, pero I mean, you don't know me. Yo lo conozco usted, pero pues usted no me conoce a mí, dice. And he says, I've been led to call you. Y él dijo, fui guiado a llamarte. And he said, you're about to go into this big battle. Y él dijo, vas a entrar en una gran batalla. It's not a political battle. No es una batalla política. It's a spiritual battle. Es una batalla espiritual. I had not told anyone. Y él no le había dicho a nadie. That I was running. Que él iba a correr. As a matter of fact, I didn't know I was running. I still, I was still praying. No sabía que él iba a correr para la oficina. Todavía estaba orando. And this gentleman from another state who had never called me before. Y este hombre de de otro estado que nunca me había llamado anteriormente. Said, hey. I want to let you know you're on the right track. This is a spiritual battle. You think it's a political battle? And told me for 30 minutes what was going to happen. Le llamó y le dijo que esta no era una batalla política, sino que era una batalla espiritual. Y hablaron y le dijo lo que iba a pasar por 30 minutos. And things like that happened about five times. Y cosas así similares pasaron como cinco veces. Letting me know and confirming that that was supposed to be that way. Dejándome saber y confirmándome que tenían que suceder las cosas de esa manera. And the first thing that happened, y la primera cosa que pasó, after I was elected, después de que fue elegido, we started praying for this young lady. Empezaron a orar por una mujer joven. And someone brought some oil. Y alguien trajo aceite. And she started speaking in tongues. Y ella empezó a hablar en lenguas. And God started filling her with the Holy Spirit. Y el Señor se en el Capitolio del Espíritu Santo. In the Capitol building, she said, "I'm." And we started praying with her, and she started shouting in the capital. Y empezamos a orar, y ella empezó a gritar adentro del capitolio. Because I was in my purpose. Porque él, él estaba haciendo su propósito. She never would have seen and known God. Ella nunca hubiese conocido a Dios. Had I not been there. Si él no hubiese estado en ese lugar. And the same thing, uh, you met Mark Cisneros. Right. Y la misma cosa pasó con Mark Cisneros, un representante del estado. Same thing. We started having another service at the Capitol. Al igual que empezamos a tener otro servicio en el Capitolio. And people started coming to Christ. Y la gente empezó a venir y rendirse a Cristo. At the Capitol building. En el Capitolio. At the Capitol building. En el Capitolio del estado de Alabama. Only because both of us and another person. Felt the calling of God to do this. Solamente porque Eddie, como siervo del Señor, y Mark Cisneros, como otro siervo del Señor, estaban en ese lugar, y esta gente llegó a ese llamado. We decided to have a service. Decidimos tener un servicio. And for some crazy reason, y por alguna manera loca, I thought maybe ten or fifteen people would show up. Él pensó a lo mejor diez o quince personas se van a presentar. Four hundred showed up. Cuatrocientas personas llegaron. Gloria a Dios. And this crazy guy y un loco says, "Hey Eddie, dijo, hey Eddie, do you want me to go get the uh, uh, the I got a, a horse tank? I don't know what you call it. Tengo un de caballo. Sí, sí. Para agua. Para agua. And I'm like, go get it. Y él dijo, sí, me traigo. And 50 people y 50 personas were baptized that day. Fueron bautizadas en ese día. Who had never known Christ. I don't know if I should tell the rest. Dice, no sabe si les cuento resto. Well, I'll be nice. Bueno, va a ser lindo. Dice. By the by, the fortieth person. Como para la cuarenta persona. You don't want to be the forty-first. No quiere ser el número cuarenta. Because by the fortieth person, the water was dirty. Porque para el número cuarenta y uno el agua ya estaba sucia. But they were happy. Pero ellos estaban felices. They didn't have baptismal clothes and change of clothes. No tenían cambio de ropa ni they, bata. They got baptized in their jeans. Se, bauti se bautizaron con sus pantalones. Yes, yes, yes. You understand? Me Ustedes entienden. Gloria a Dios. I just wanted to say that as a testimony. Solamente quiero compartir eso con ustedes. That no matter where God puts you. Que no sé, no importa 
It's for his purpose. Es para su propósito. Take advantage of it. Toma la ventaja de eso, aleluya. The Bible says we will not escape. La Biblia dice que nosotros no It's our job. Es nuestro trabajo. It's our responsibility. Es nuestra responsabilidad. Can I say it this way? Lo puedo decir de It's esta always manera. our calling. Siempre es nuestro It's llamado. It's always our job. Eso es siempre. Always our job. Siempre nuestro Pastor doesn't have to tell you everything. El pastor no te tiene que dejar saber a ti todo. He already knows that your job is to share the gospel. Él ya sabe que tú sabes que es tu trabajo. We all know that, and you have a great pastor. I've, I, I, I've only seen you three or four times, and, and he's an amazing man. Tienes, tienen un gran pastor. Solamente lo he visto tres, cuatro veces, y me he dado cuenta que es un hombre grandioso. Amen. And I'm sure he would agree. Y estoy seguro de que él va a estar de acuerdo. Share the gospel. Comparte el evangelio. Share the gospel. Comparte el Talk to your neighbors. Habla a tus vecinos. Talk to your friends. Talk Habla to your cousins. A tus, a tus primos. Your neighbors. A tus vecinos. People at the store. En la gente en la tienda. En la escuela. At the, when you're buying a car. Cuando estés comprando un carro. When you're going to the library. Cuando vayas a la biblioteca. When you're at the traffic stop. Cuando estés en la luz de tráfico. Hey brother. Boop, boop, boop. Oye hermano. Beep, beep, beep. Come on. Church. Every day, Todos los días, share the gospel. Parte el it is your purpose. Ese es tu propósito. Amen. 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 Gloria a Dios, damos gracias al Señor por nuestro hermano pastor, nuestro hermano pastor, Eddie Andrew. Eh, miren, el hecho de que alguien llegue al Capitolio o que alguien esté en una posición de poder es porque Dios lo permite. Si ellos dos que son cristianos no hubiesen llegado al Capitolio, no, no hubiesen conocido a estas 400 personas y se hagan bautizado estos 40, 50 personas. Entonces, damos gracias al Señor. Yo personalmente estoy muy agradecido, Pastor, por haber aceptado la invitación. Le agradezco. Estamos abiertos. Cuando guste venir, esté es su casa. Y estamos muy agradecidos. Por...